こんにちは、ゆうたび夫婦です。今回の動画は番外編第2弾。前回の動画の続きで、マレーシアクアラルンプール女子旅をお届けします。今回は3日目からマレーシア最終日までの3日間をまるっと動画にしてみました。マレーシアらしいモスクや屋台など盛りだくさんなので、長編動画になってしまいましたが、少しずつでも構わないので、ぜひ最後まで見ていただけると嬉しいです。それでは動画スタートおはようございます3日目の朝です今日はピンクモスクブルーモスク行った後にバトゥー洞窟っていうとこに行こうと思ってます今から朝ごはんを食べに行きますイエーイ<笑>アイシーシープルーで朝ごはんを食べに行きます<笑>すごい楽しいなんか何この場所アイシーシープルーは地下に市場1階にフードコートがありますマレーシアで美味しい定番ローカルモーニングを食べるなら来るべきスポットですあ、カヤトースト違うか空調がほとんど効いてなかったので暑い,、ね、いことだけご注意くださいフードコートなのでいろいろなお店の料理を少しずつ購入していただくこともできます、うん、あパオっていう小籠包みたいなやつ、肉まんかな。ちまきみたいなやつと、これ豚、豚っていうか。ポーク。これが海南コーヒーって言って、コーヒーと紅茶が混ぜ、混ざってるところに。ポーションミルクみたいなのが入ってる。マレーシアの定番飲み物らしいです。食べよう、食べよう。<笑>すごいなんか角煮みたいなのが入ってる、うん、めっちゃ美味しいなんかジンジャーオロースに似てる<笑>なんかでも癖もなくてうん聞いてる日本人が好きな味だあかぶりつきスタイルあすごい巻き豆だね。豆面積めっちゃ多くない。豆豆ばっか食べちゃう。うん。でも美味しいよ。カヤトーストが来ました。これもマレーシアの定番朝ごはんらしくて、なんかカヤジャムっていうジャムがパンの間に塗られてる感じ。でバター入ってる。バターも入ってるらしいですほのかに甘いらしい味は楽しい甘い味も楽しいありがとうクアラルンプールの二大名物モスクのうちの一つピンクモスクを見にプトラジャヤという地区に移動しますプトラジャヤはタクシーまたは電車で二三十分で行くことができますプトラジャヤ付近はクアラルンプールとはまた違った街並みでした正面に見える建物はマレーシアの首相官邸ペルダナプトラですそのすぐ近くにピンクモスクがありますあっついめちゃめちゃあっついここなんか照り返しがやばいプトラジャヤのモニュメントがあったのでとりあえず撮影してきましたこのモニュメントはピンクモスク前の広場にありますピンクモスクアラジンみたいでめちゃめちゃかっこいいプトラモスク日本ではピンクモスクとして有名な場所でございますここから先はあの肌の露出とかが多分禁止なので、うん、とローブみたいなのを借りて入っていこうと思います
入れる時間が決まってるっぽいな。その名の通り綺麗なピンク色が特徴的なモスクですフトラモスク、うん、とりあえずめちゃめちゃ暑いこれは先は靴は脱ぐみたいな感じですねモスク内はこんな感じで壁や天井カーペットに至るまで全てがピンク色でとっても綺麗です細部に至るまで細やかなデザインが施されていて見入ってしまいますに外にあるお庭みたいなスペースに来てみました。モスクのすぐ近くには湖があり、外から見る景色もとても綺麗でした。モスクは神聖な場所ではありますが、意外と観光客に対しては歓迎ムードで、ローブさえ着ていれば写真も自由に撮ることができます。のすぐ横にショップがありますちょっと暑いからスムージーが飲みたすということでオールドタウンホワイトコーヒーというカフェに来ました暑いのでカフェに入りますオールドタウンホワイトコーヒーはマレーシアの大手コーヒーチェーン店ですドリンクだけでなく麺やトーストなど食事メニューも豊富でファミレスみたいな感じのカフェです。ホワイトコーヒー。白い。お店。こ<笑>のマークがお,お店おすすめそうな麺です。エビが入ってる。<笑>あ、ライスヌードルっぽいよ。あ、えー、そうですね。ないよめっちゃエビだわエビ,エビらしいホワイトコーヒーは一方ホワイトコーヒーともいいマレーシアの伝統的な名物コーヒーです<笑>暑いのでチョコレートフリージーみたいなチョコフリージーみたいなフローズンチョコレートチョコレートポップスフリージーチョコレートポップスフリージーっていうやつまたこれがついてます。これでもこれでさ、三百九十円くらい。コストパより全然安い。全然安い。しかもめっちゃでかい。手のひらよりでかい。いただきます。どうですか？ちょっとビターで。おお、ビターなの？でも上のやつとかが甘いんかな。すごいいい感じのバランス。へえー。フリーズの味は、うん、割となんかフリーズ。細かめ。めっちゃ飲みやすい。へえー。これでかくない？ノーフリーズ。上ですかこれめっちゃ美味しいグッドグッドグッドでしたということでプトラジャヤを離れてブルーモスクのあるシャーアラム方面に向かいますその途中スパンジャヤという地区にある有名な天津屋さんでお昼を食べようと思いますレストランフーフーヒンディムさんっていう天津屋さんですめっちゃ混んでる今昼日曜の昼の1時くらいですが多分40組くらい待ちでしたはい、開が結構早くて20分くらいで入店することができましたこれですわですお茶っ
ジャスミンティーちょっと熱すぎるイムサムとは日本語で天津のことを指しますいろいろな種類の天津をいただくことができますピンクのシュウマイエビとハイの入ったシュウマイ私たちは食べ損ねちゃったんですけど実はこのお店で一番有名なメニューはエクタルトなんだそうです一度食べるとやみつきになる美味しさなんだそうですぜひ行かれる方がいればコメントで味の感想を教えてくださいごちそうさまでしたタクシーに乗ってブルーモスクに向かいますめっちゃでかいブルーモスクはクアルンプールの中心地から約30キロ南西に位置するシャーラム地区にあるモスクでクアラルンプール市内からバスまたはタクシーで20分から1時間程度で行くことができます正式名称はスルタン・サラディン・アブドゥル・アジズ・シャー・モスクとめちゃめちゃ長い名前ですマレーシア最大のモスクで世界でも4番目に大きいモスクですここのモスクでも観光時間が決まっているのでご注意くださいローブに着替えて見学ツアーに参加します<笑>ブルーモスクの見学はガイドさんの同行が必須ですビジターセンターという場所があるのでそこにて依頼しましょう壁塗り直してるスタンブールのトゥキっていうところのタイルらしい。わ<笑>あ、えー。中はすごい涼しいですね。礼拝してる方々もいます。月に一回このシャンデリアを下ろして掃除してるらしいです。ベリーヘビーらしいです。<笑>ちなみにこのモスクはドームだけでも2万5千人が収容可能なんだそうです。ステンドグラスによって青い光が差し込み、とても幻想的な空間でした。全編英語ではありますが。ガイドの方が丁寧にブルーモスクについて教えてくれます。収容時間1時間くらいで全体を回ることができました。しんぱいしないで、あわが導きます。おー、ベリーナーはすいません。モスクの中。クアラルンプールに戻り本日から泊まるホテルに到着しました本日からはザ・リッツ・カールトンクアラルンプールに2泊宿泊します世界的にも有名なリッツ・カールトン系列の高級ホテル日本だと1泊10万弱ととても高くて手が出ませんがクアラルンプールは日本の5分の1程度の価格で宿泊できちゃいます<笑>本日は8階にあるホテルのスイートルームに宿泊しますうわ
なんか曲鳴ってるんですけど。<笑>ちょっと待って、え、え、ちょっと待って、やばない。<笑>このスイートルームは最大4名まで宿泊でき、シングルベッド2つとキングベッドが1つ用意されています。バスタブも完備されていてシャワールームが2つ別々の部屋にありますトイレはねまさかの4つありましたその他にもデスクが置いてあるお部屋や広々としたキッチンスペースがありましたスイートルームと聞くととても高いと思われる方もいると思いますが実はそんなこともなく4人一室で宿泊して1人1泊約1万円ほどでしたマレーシアは物価が日本より安いので世界一安く5つ星高級ホテルに宿泊できると言われていますちょっと奮発して贅沢できちゃうのがマレーシアのいいところですこれからクアラルンプール中心部の繁華街プキビンタンに行ってみますリツカールトンからは建物内を歩いていくことができますホテル内にはこうしたショッピングモールもありますマリオットホテルを出てすぐ目の前がパビリオンああれだ噴水あった私の求めてた噴水<笑>ね、なんか銀,銀座みたいわすごい皆さんこれマレーシアですよマレーシアねマレーシアってこんなに都会なんですよご飯までまだ時間があるのでパビリオンに入ってみます広い店内には国内外の有名ブランドやレストランなど450店以上ものテナントが入っていますショッピングが好きな方はテンション上がること間違いなしですパビリオンから歩いてじゃらんアローっていうフードストリート的なところに向かいます交通渋滞がすごいのでブキビンタン周辺は徒歩で回るのがおすすめですすごい<笑>やばいジョリドリアンストリートじゃんシャイはジャランアロージャラハローはブキビンタン地区にあるクアルルンプールで一番有名な屋台街ですあすごいここら辺美味しそうめちゃめちゃマレーシアは多民族国家のため多国籍のグルメが並びますあすごい海鮮えカニが動いてるチャイティー多くのお店が深夜1時ごろまで営業しているそうで地元民から観光客まで大にぎわいでした本日の夜ご飯は店ミッキーの看板が目印のこちらのお店にしましたすごいちょっと怖いけど大衆的なお店すごいにぎわってますミッチカ料理を中心としたメニューです。すごい。わ。さて。早すぎるんだ。めっちゃいい匂いする。ス、う、イ、ん、ス。ライムジュースにパイナップルジュース。これ？うんかな。美味しそう
ハリーシアローカルフードですサテーはインドネシア発祥の料理で、ね、鶏肉などの肉類を竹串に刺して焼き上げる肉料理ですおいしいなんか甘い甘い甘い甘い甘いピーナッツベースのソースにディップしながら食べますカレーかななんだろうカレー甘いカレーその他にも野菜炒めにミンミーという麺料理、海鮮チャーハンを注文しました。ごちそうさまでした。美味しかった。いろんな匂いがする。うん。ここで突然のドリアンタイム。マレーシアでドリアンはフルーツの王様と言われておりいろんなところで売られています<笑>匂いは嗅がない方がいいのかな<笑><笑>ピシャえなんだろう食べたことはない<笑>クリーミーで甘いよ、えー、甘いけど鼻の奥からドリアンがやってくる<笑>みんなでドリアンチャレンジ食感は普通食感と何なんかみーちゃんいけそうな。<笑>まさかのみーちゃんなの<笑>あんまり好きじゃなかった私はでも好きな人もいるみたい好きではない<笑>すごい素手で食べてるみんな食感おいしいあマンゴーこれでえっと90円くらい100円か安いそしてあれはドリアン<笑>でも確かにドリアンは高いということが分かりましたマンゴーでお口,お口直ししてお家に帰ります<笑>じゃあね帰ると言いながらホテルに帰る前にマッサージ店に行ってみることにしましたちょっと興味があってマッサージに来ちゃいましたマレーシアは日本の半額くらいの値段でマッサージやスパを受けることができますジャランアルオ周辺にもたくさんのマッサージ店がありましたあいいあ気持ちかったけど私は痛かったフェ<笑>リーグッドマッサージなんか見た目は見た目は怖いけどなんか行く価値はあります30分で900円くらいめっちゃ安い素晴らしかった。痛かった。<笑>じゃあ、ホテルに帰って、ゆっくり休みます。バイバーイ今日ございます4日目の朝はリッツカールトンの朝食ビュッフェです大人は約2000円程度で利用することができますマレー系、インド系、中華系の様々な料理を楽しむことができます2日目の朝に食べたロティチャナイが美味しすぎたのでここでも食べましたいろいろ食べれて大満足ですとても美味しかったです
おはようございます。今日は三日目だよね。三日目の朝はバトゥーケーブルからバトゥー洞窟からスタートしました。タクシーでここまで来ました。中入ってきます。バトゥー洞窟はクアラルンプール近郊にあるヒンドゥー教にまつわる洞窟です。マレーシアはイスラム教が国教ですが、信教の自由が認められており、複数の宗教が存在しています。で、あの階段を登った先に、なんか鍾乳洞みたいなのがあるらしいです。すごい大量の鳩が飛んでいるよ。何より死ぬほど暑いですね。なんかこれ虹色をしてるんですけど。もともとは全然色味がなかったらしくて観光客増やすためにインスタ映え狙って虹色にしたらしいですすごい観光客の方でいっぱいですね気持ち悪いいっぱいいるあっお猿さんいたいっぱいあそこちょっとげっそりしたお猿さんうわなんかふんとか落とされそうだな入り口にある黄金の心臓はヒンドゥー教の神様ムルガンです体には300リットル以上の金が使われているそうですうわすごいわすごいこれ階段めちゃめちゃ<笑>見てだいぶそのさイボイボやわイボイボ<笑>わすごい裏もこうやってでお猿さんがいる怖っ狙ってるし272段ある階段をひたすら登ります結構急勾配で登るのが大変でしたコアラルンプールの街並みがよく見えますねわあ階段を抜けると。鍾乳洞鍾乳洞内にはヒンドゥー神話に基づいて作られた像が展示されていますバスバスバス毎年1月下旬から2月上旬にかけてはヒンドゥー教最大のお祭りタイプーサムが洞窟内で行われるそうです上から差し込む光がとても神秘的でした。バトゥーケーブルからタクシーで移動してきてセントラルマーケットに来ましたここはマレーシアのローカルお土産とかがたくさん入ってるところでまあバラ巻き土産とかを買うのにすごい最適なんじゃないかなと思いますー中はこんな感じあ、お土産屋さんとかかわいいじゃん雑貨や工芸品など多民族国家であるマレーシアのさまざまな民族のお土産が売られていますいい主に1階は雑貨2階は服が売られていました、ね、東南アジアの匂いあヘナタトゥーフードコートもありますレーシア料理がたくさん並んでていい感じということでお土産を購入しました帰国後ユージロにドリアンキング T シャツをあげました上からちょっと10分くらい歩いてムルデカ広場っていうところに行きます歩いて10分くらいでこのよくある「アイラブ・ケール」「アイラブ・クアラルンプール
それでか広場これは1957年にマレーシアが独立宣言した歴史的な場所らしいこの,この目の前に大きい広場があるんですけどそこは毎年8月31日に独立記念日。の式典が開催されるらしくて花火が上がったり華やかに飾り付けられたりするそうです。にホテルマジェスティックっていうホテルに移動してこれからアフタヌーンティーやったね暑いこのホテルも5つ星ホテルでレトロ感を感じるとても素敵なホテルでしたこちらのホテルのアフタヌーンティーはマレーシアでもとても有名で予約が必須です。Oh, nice. <laughs> Start one, two, three. Oh, this one is the video, right? Yeah. Yes. Nice. <laughs> Thank you. Okay. めちゃめちゃ量が多かったですが、食べれなかったやつちゃんとお持ち帰りできました。めっちゃ良かったです。<笑>拍手喝采。<笑>これがクアラルンプール駅。建物がすごいなんかかっこいい。<笑>なんて語彙力のない説明<笑>マスジットネガラという国立のモスクに来ましたこんな感じ来ますまたドレスコードがありますは紫のローブに着替えて中に入りました今までのモスクと違ってなんかちょっと傘みたいな星型みたいな感じの形をしてますマスジットネガラは1965年に建てられたマレーシア最大級の近代的モスクです内装はステンドグラスが綺麗でとても素敵でした。しっかり紐を落ちて最後にツインタワーに向かいます。ペトロナスツインタワーの前の KLCC 公園で会ってるっけここ。なんだっけ。なんとか公園。<笑>おお。噴水ショー、あっちから見る、うん、あっちから見るあの橋から見たらめっちゃ綺麗そう毎晩やってる噴水ショーに来ましたツインタワーをバックに見る虹色の噴水ショーは必見ですク
クアラルンプールの中心部にそびえ立つ超高層ビルペトロナスツインタワーは高さ約452メートルで1998年に建設され2003年までの5年間世界で一番高いビルでしたこのツインタワーの面白いところはそれぞれのタワーを建設した国が異なるところ片方は日本企業でもう片方は韓国企業が建設したそうですチェックアウトですすごい良かったこのホテルクアラルンプール最高でしたじゃあねということでクアラルンプール空港に戻ってきましたこれからですねシンガポールでトランジットがあって12時間くらいのトランジットがあるのでシンガポールを散策しに行きたいと思いますそれをまた次回の動画でお届けしますじゃあねーこの動画を見てマレーシアに行ってみたいなと少しでも思ってくれた方はぜひ高評価とチャンネル登録もお願いします最後までご視聴ありがとうございました